بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنڈ ایئر میتھمیٹک فور خیبر پختونخوا بورڈ کے لیے یونٹ 11 پارشل ڈفرینشیشن کی ایکسرسائز 11.1 کا پارٹ 2 کریں گے اس میں ہم کوشچن 4 5 اینڈ 6 سالو کریں گے اس ایکسرسائز کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے پارشل ڈریویٹو پارشل ڈریویٹو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم فنکشن یوز کر رہے تھے y is equal to f of x یعنی ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا y کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اونلی ون ویریبل x پہ اب ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ دو ویریبل پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے x اور y پہ اور اس سے جو ریزلٹ آئے گا وہ سنگل ویلیو فنکشن ہوگا وہ z ہے تو یہ فنکشن ہمیں یہ سنگل ویلیو ڈیٹرمن کرے گا لیکن یہ دو ویریبل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جس طرح ایریا ہے ایریا لینتھ پہ اور بریتھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اگر زیڈ کی جگہ آپ ایریا لکھ لیں تو ایریا فنکشن لینتھ اور ویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے والیوم تھری ویریبل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایف ایکس وائی اینڈ زیڈ لینتھ بریتھ اینڈ ہائٹ تو وہ فنکشن جہاں پہ ٹو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو اور ان ٹو انڈیپینڈنٹ ویریبل سے ایک سنگل ویلیو ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے ایک سنگل ویلیو آتی ہے تو اسے ہم فنکشن آف ٹو ویلیو اب اگر اس فنکشن کا ہم ڈریویٹو فائن کریں گے تو ہم اس فنکشن کا ڈریویٹو زیڈ کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس بھی فائن کریں گے اور اسی فنکشن کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو وائی بھی فائن کریں گے اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فنکشن ایف کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس بھی فائن کریں گے اور اس فنکشن کا ڈریویٹو ایف کا وتھ رسپیکٹ ٹو وائی بھی فائن کریں گے ابھی تک ہم ڈی وائی بائی ڈی ایکس لکھتے تھے یہاں پہ کیونکہ پارشل ڈریویٹو ہے تو پارشل کو اس ڈریویٹو سے الگ کرنے کے لیے یہ ڈیلٹا یوز کیا جاتا ہے ایک ڈیلٹا تو یہ ہے یہ کیپیٹل ڈیلٹا ہے یہ اسمال ڈیلٹا ہے یہ پارشل ڈریویٹو کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو جو سنگل ویلیو فنکشن تھا اس کو ہم اس طرح لکھتے تھے کہ اس کا ڈریویٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس یا یا ڈی ایف بائی ڈی ایکس یا ایف پرائم آف ایکس یہ تمام اس کی نوٹیشن ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے تھے کہ لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو زیرو ایف آف ایکس پلس ڈیل ایکس مائنس ایف آف ایکس ڈیوائڈ بائی ڈیل ایکس اس لمٹ کو جب ہم فائنڈ کر لیتے تھے فرسٹ پرنسپل رول جسے کہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈریویٹو آف دا فنکشن آ جاتا تھا اسے ایف پرائم آف ایکس بھی کہہ سکتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس بھی کہہ سکتے ہیں ڈی ایف بائی ڈی ایکس بھی کہہ سکتے پارشل ڈریویٹو میں کیونکہ دو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے تو جب آپ اس فنکشن کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس فائن کریں گے تو پھر وائی کانسٹنٹ ہوگا اور جب اس فنکشن کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو وائی فائن کریں گے تو پھر ایکس کانسٹنٹ ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا تھا ڈی ایف بائی ڈی ایکس یہاں پہ ڈیلٹا ایف بائی ڈیلٹا ایکس لکھے جس کو ہم اس طریقے سے ایف ایکس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ جو فنکشن ہے ایف یہ دو ویریبل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور اب ہم اس فنکشن کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا ایکس لکھ لیں یا اس کو اور بھی آسان لکھنے کے لیے ہم اس طرح ایف ایکس لکھتے ہیں یعنی اس فنکشن کا ڈریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہم یہی لمٹ لیں گے لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو زیرو لیکن یہاں پہ تو صرف ایک ویریبل ہے جس میں چینج آیا ہے ایکس پلس ڈیل ایکس یہاں پہ دو ویریبل ہے لیکن کیونکہ در لیکن کیونکہ ڈریویٹو ہم وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس فائنڈ کر رہے ہیں یعنی چینج ان ایکس آ رہا ہے تو وائی کانسٹنٹ ہے دیکھیں یہ فائنل ویلیو ہے جس میں فنکشن میں کس ویریبل میں چینج آ رہا ہے ایکس میں تو لکھا ہوا ہے ایکس پلس ڈیل ایکس اور وائی اسی طرح ہے مائنس ایف آف ایکس دیکھیں مائنس ایف آف ایکس یہ وہی ایف آف ایکس ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ دو ویریبل ہے تو آپ لکھو گے ایف آف 
एक्स कॉमा वाई और नीचे डेल एक्स है तो जब ये लिमिट हम फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा पार्शियल डेरोवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरोवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्स में इन दो डिफिनेशन को यूज किया है अब इसी फंक्शन का डेरोवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो इसको हम डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं या एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं या सिंपल एफ वाई भी लिख सकते हैं अब देखें यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है और वाई वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो आप लिखोगे वाई प्लस डेल वाई ये फाइनल वेरिए और माइनस ये इनिशियल तो इसी तरह रहेगी जिस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और लिमिट अब आप क्या लोगे डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो क्योंकि चेंज वाई में आ रहा है और यहाँ पे देखें डेल एक्स था क्योंकि यहाँ डेल वाई अप्रोच टू जीरो है तो यहाँ पे डिवाइड में डेल वाई लिखेंगे क्योंकि लिमिट डेल वाई अप्रोच तो इस लिमिट से आपको क्या फाइंड होगा इस लिमिट से आपको फंक्शन का डेरोवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड होगा और इस और इससे फंक्शन का डेरोवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइन होगा तो ये पार्शियल डेरोवेटिव का कंसेप्ट है अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर है द प्रोडक्ट फंक्शन जेड फॉर द यूनाइटेड स्टेट वाज वंस एस्टीमेटेड एस ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर जीरो पॉइंट सेवन वाई पावर जीरो पॉइंट थ्री ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है ये फंक्शन देखें दो वेरिएबल से डिपेंड कर रहा है और इन दो वेरिएबल से जो रिजल्ट आ रहा है वो Z है ये हमारी प्रोडक्शन है वे आर एक्स स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ लेबर एंड वाई स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इसमें दो वेरिएबल है यानी ये Z दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है X के ऊपर और Y के X क्या है अमाउंट ऑफ लेबर है यानी मजदूर है या मजदूरी है और Y हमारे पास कैपिटल है कैपिटल का मतलब है अमाउंट जो इस प्रोडक्शन को जो भी ये कोई कमोडिटी है कोई चीज है वो बना रहे हैं तो वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है लेबर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर यानी मजदूरों के ऊपर और अमाउंट पे पैसों पे जो वो लगाएंगे इस प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए और इसको इस तरह डिफाइन किया है एक्स पावर जीरो पॉइंट सेवन वाई पावर जीरो पॉइंट थ्री फाइंड क्या करना है फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर यानी चेंज ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा जब लेबर चेंज हो रहा है चेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी हमने इस फंक्शन का डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है इसके बाद एंड ऑफ द कैपिटल और दूसरा हमने ये फाइन करना है कि चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल अगर हम अपनी प्रोडक्शन के लिए जो अमाउंट है जो पैसा है वो ज़्यादा करें उसमें चेंज आए तो फिर प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा तो हमने इस फंक्शन का डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइन करना है और फिर इसी फंक्शन का डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइन करना है जब हम इस फंक्शन का डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइन करेंगे तो फिर वाई को हम कॉन्स्टेंट लेंगे और जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी एक को हम कांस्टेंट रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे यानी हमने दो वेरिएबल में से एक को कांस्टेंट रखना है इसी को पार्शल डेरावेटिव कहते हैं वहाँ जब हमारे पास फंक्शन में एक वेरिएबल होता था तो हम उसको D से शो करते थे यानी डेरावेटिव ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू डेरावेटिव ऑफ X, यानी चेंज ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू X। 
लेकिन क्योंकि ये पार्शल डेरिवेटिव है ये फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हम इसको डी के बजाय डेल से स्मॉल डेल है कैपिटल डेल इस तरह होता है ट्रायंगल के फॉर्म में और स्मॉल डेल या डेल्टा इस तरह होता है तो हम क्योंकि पार्शल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो ये उसका सिंबल है पहले हम इस जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइन करें इसको आप लिखें या ना लिखें बस इसको आप डायरेक्ट डेल डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इसके साथ ये एक्स वाई आप इस तरह लिख भी सकते हैं और नहीं भी सकते और नहीं भी लिख सकते इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हटा के आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको बीच में से हटा लें अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डेल्टा बाय डेल्टा एक्स एक्स पावर जीरो पॉइंट सेवन वाई पावर जीरो पॉइंट थ्री डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्योंकि यहां पे आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो यहां वाई कांस्टेंट है वाई इज कांस्टेंट क्योंकि y कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल लें ये डेरिवेटिव सिर्फ x पे अप्लाई होगा y पावर 0.3 बाहर निकालें डेल्टा बाय डेल्टा x x पावर 0.7 इज इक्वल टू y पावर 0.3 पावर रूल तो 0.7 पावर है उसको नीचे ले आए x पावर 0.7 में से 1 माइनस करें y पावर 0.3 इस 0.7 को शुरू में लिख लें क्योंकि सब ये मल्टीप्लाई है x पावर 0.7 में से 1 माइनस तो इससे आएगा माइनस जीरो कैलकुलेटर से आप कर लें और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कैलकुलेटर से नहीं तो इस तरह आप कर सकते हैं देखें यहाँ पे माइनस वन लिखा है और नीचे है जीरो पॉइंट सेवन यहाँ पे पॉइंट और सेवन के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा लें ये वन यहाँ पे बारो कर लेते हैं ये टेन बन जाएगा टेन में से सेवन गए तो थ्री पॉइंट यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे ये जीरो रह गया क्योंकि वन तो यहाँ पे आ गया था जीरो माइनस जीरो जीरो क्योंकि साइन बड़े का लगता है वन बड़ा है जीरो पॉइंट सेवन से तो आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री बस अब आप सिर्फ तरतीब चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक्स पहले आता है वाई से अल्फाबेट में तो एक्स को पहले लिख लें एक्स पावर माइनस जीरो पॉइंट थ्री एंड वाई पावर जीरो पॉइंट थ्री तो ये हमारे पास डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स है अब इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा वाई और जेड इसके इक्वल है एक्स पावर जीरो पॉइंट सेवन वाई पावर जीरो पॉइंट क्योंकि अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे एक्स कांस्टेंट होगा एक्स इज कांस्टेंट डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लें एक्स पावर जीरो पॉइंट सेवन डेल्टा बाय डेल्टा वाई y पावर जीरो पॉइंट थ्री डेल्टा z बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर जीरो पॉइंट सेवन पावर रूल अप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट थ्री नीचे ले आए y पावर जीरो पॉइंट थ्री में से वन माइनस ये वैल्यू शुरू में लिख ले जीरो पॉइंट थ्री 
x power 0 0.7 into y power 0 0.3 minus 1. So, this will be minus 0 0.7. So, this is our partial derivative. Hai. Delta z by delta y. This is the parenthesis. This is the parenthesis. This is the parenthesis. This is the parenthesis. This is the Question 5b exactly the question. But in question 4, the production function z is for United States. And now this is the production function hai for Canada. जिसको इस तरह डिफाइन किया गया है और इसमें भी रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू लेबर फाइंड करना है ये लेबर है डेल्टा x चेंज इन लेबर और ये कैपिटल है रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ ये फंक्शन डिफरेंट है तो पहले हम डेल्टा z बाय डेल्टा x find करते हैं इसके साथ आप लिख भी सकते हैं partial derivative of equation one with respect to x so delta z by delta x is equal to delta by delta x function z ये है x power 0 0.4 and y power 0 0.6. So, jab hum with respect to x derivative find kar rahe hai, so is me y constant hai. y is constant. Delta z by delta x is equal to y ko bahir nikal lenge, kyunki is pe derivative apply nahi hoga, ye constant hai. y power 0 0.6 delta by delta x into x power 0 0.4 delta z by delta x is equal to y power 0 0.6 power rule apply karenge 0 0.4 dc a jayega x power 0 0.4 minus 1 0 0.4 ko shuru mein likhe y power 0 0.6 x power 0 0.4 में से 1 minus करेंगे तो आ जाएगा minus 0 0.6 0 0.4 x को पहले लिख लें x power minus 0 0.6 and y power 0 0.6 और ये है delta z by delta x इसको इस तरह bracket में भी लिख सकते हैं अब हम इसी function को with respect to y find करेंगे partial derivative of 1 with respect to y delta z by delta y is equal to delta by delta y z ki value ye hai x power 0.4 and y power 0 0.6 ab hum with respect to y derivative find kar rahe hain to yahan pe fir x constant hai x is constant delta z by delta y is equal to x power 0 0.4 ko bahir likhe aur delta by delta y hum sirf इस पे अप्लाई करेंगे y पावर 0.6 x पावर 0.4 पावर रूल 0.6 नीचे आ जाएगा y पावर 0.6 में से 1 माइनस इस 0.6 को स्टार्ट में लिखना x पावर 0.4 एंड y पावर 0.6 माइनस 1 इससे आ जाएगा माइनस 0.4 तो ये है डेल्टा z बाय डेल्टा y क्वेश्चन 6 में ये एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है देन फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव 
with respect to x or partial derivative of this function with respect to y by using definition of partial derivative. Partial derivative ki definition ko use karte huye iska derivative find kare. fx yani is function ka derivative ye jo given hai with respect to x isko hum likhenge delta f by delta x isko is tarah bhi likha ja sakta hai ki f likhe aur iske sath yahan pe small x dal de aur xy to iska iske variable hai sath ye likhenge is equal to isko sirf is tarah bhi likha ja sakta hai fx yani ye teenon iski notation hai delta f by delta x likhe ya f of x x into y ya isko sirf f of x likhe ये क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव असल में लिमिट है क्योंकि जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो इसमें वाई कांस्टेंट रहेगा तो देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो यहां पे लिमिट में हम लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो ये फाइनल वैल्यू है देखिए चेंज किस में आ रहा है एक्स में चेंज आ रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई में चेंज नहीं आ रहा वाई कांस्टेंट है तो ये फंक्शन की फाइनल वैल्यू है ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू है बीच में माइनस है यानी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे और डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास फंक्शन की डिफिनीशन है और फिर इसका लास्ट में लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो तो ये ये पार्शल डेरावेटिव की डिफिनीशन है जब हम इस फंक्शन का डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं जब इसी फंक्शन का डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो इसको लिखेंगे डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई एक्स इन टू वाई या इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई क्योंकि अब हम चेंज इन वाई फाइंड कर रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी इस फंक्शन में जो चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है यहाँ पे इस फंक्शन में जो डेरेवेटिव आ रहा था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो आप यहाँ पे देखें डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो जो चेंज इन वाई है ये अप्रोच टू जीरो होगा इस तरह डिफिनीशन है डेरिवेटिव की देखिए अब एक्स कांस्टेंट है और वाई में चेंज आया है वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई यानी फाइनल फंक्शन का इस फंक्शन की फाइनल वैल्यू माइनस इस फंक्शन की इनिशियल वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू है डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई तो ये डिफिनीशन है पार्शल डेरावेटिव की पहले हम डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं तो पहले इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई यानी इस फंक्शन में एक्स में चेंज आ रहा है और वाई में नहीं आ रहा क्योंकि वाई कांस्टेंट है तो यहां पे देखें एक्स में चेंज आएगा एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स ऊपर स्क्वायर है y इसी तरह रहेगा प्लस यहां पे भी x में चेंज आएगा x प्लस डेल x और y इसी तरह रहेगा ये a प्लस बी का फार्मूला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डेल एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स इंटू डेल एक्स और इन सब के साथ वाई मल्टीप्लाई है प्लस इस वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस और इस वाई स्क्वायर को डेल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल एक्स स्क्वायर को भी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर और साथ ये वाई टू एक्स डेल एक्स को भी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू एक्स वाई एक्स के बाद वाई लिख लें और डेल एक्स को बाद में लिखें प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल एक्स वाई स्क्वायर ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई आ गया अब हमने पार्सल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइन करना है यानी एफ एक्स फाइन करना है एफ एक्स फाइन कर रहे हैं जो इक्वल होता है डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये इसकी डिफिनीशन है 
limit delta x approaches to 0, f x plus del x comma y minus f x comma y divided by del x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus del x comma y so is ki to ye tamam value to ye likh lenge x square y plus del x whole square y plus 2x y del y plus x y square plus del x y square phir minus phir f of x y ye hai so minus ab iski value likhenge x square y plus x y square or divided by del x f x is equal to limit del x approaches to 0 x square y plus del x whole square y plus 2 x y del x plus x y square plus del x y square ye minus in dono sign ko change kar dega minus x square y minus plus minus x y square divided by del x ye value dekhen plus or ye minus mein minus x y square or plus x y square ye cancel f x is equal to limit del x approaches to 0 in sub mein ye del x common hai so inside reh jayega del x y plus 2 x y del x to bahar aage yahan pe del x bahar to aa jayega y square divided by del x ye del x ho ye del x cancel f x is equal to ab hum limit apply karenge del x approaches to 0 jahan pe del x hai wahan pe 0 put kar lenge so 0 into y ye del x 0 plus 2x y plus y square so ye aa gaya fx is equal to ye to 0 aa jayega 0 multiply by 2xy plus y square तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन ये बाय डेफिनेशन है अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं वो भी फिर आपको मैं बताऊंगा लेकिन पहले क्योंकि बुक वाले ने कहा है बाय डेफिनेशन तो ये बाय डेफिनेशन है अब हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे तो अब y में चेंज आएगा और x कांस्टेंट रहेगा अब हम ये एफ वाई फाइन करेंगे यानी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो पहले तो हम ये फाइन करते हैं एफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एल वाई तो ये जो फंक्शन है इसमें अब एक्स कांस्टेंट है वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की जगह आएगा वाई प्लस डेल वाई प्लस एक्स कांस्टेंट y की जगह y प्लस डेल y और इसके ऊपर स्क्वायर x स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर को डेल y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर डेल y प्लस x अब a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला इससे आ जाएगा a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेल y स्क्वायर प्लस 2ab 2 a की वैल्यू y है और b की वैल्यू डेल y है x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर डेल y प्लस y स्क्वायर और ये x मल्टीप्लाई होगा तो x y स्क्वायर प्लस x इसके साथ डेल y स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x 
इंटू डेल वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई डेल एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टू एक्स वाई डेल वाई अब ये हमारे पास डिफिनीशन है कि डेरावेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरावेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इसको हम एफ वाई भी कह सकते हैं ये इक्वल होता है लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई इसकी जगह ये तमाम वैल्यू लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर डेल वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डेल वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई डेल वाई फिर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई तो ये है माइनस के बाद ब्रैकेट लगा ले एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल वाई लिमिट डेल वाई अप्रोच टू जीरो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर डेल वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डेल वाई होल स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई डेल वाई माइनस ये दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल वाई एक्स स्क्वेयर वाई और माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और प्लस एक्स वाई स्क्वेयर ये ये और ये रह जाते हैं इससे इस डेल वाई को कॉमन निकाल लें डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो इन सब में से डेल्टा वाई कॉमन तो इन साइड रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और डेल वाई स्क्वेयर एक डेल वाई बाहर तो यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई प्लस टू एक्स वाई ये डेल वाई बाहर आ गया डिवाइडेड बाय डेल वाई ये डेल वाई और ये डेल वाई कैंसल डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डेल वाई प्लस टू एक्स वाई अब हम ये लिमिट पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डेल वाई की जगह जीरो पुट कर लेंगे प्लस टू एक्स वाई तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई तो इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आता है अगर हम इसको डायरेक्ट करें रूल के तहत तो देखें हम पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे एफ एक्स का मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स फाइंड कर रहे हैं तो फिर इसमें y कांस्टेंट होगा y इज कांस्टेंट तो एफ एक्स इज इक्वल टू इसको ना लिखें सर एक ही सिंबल लिखें इसका डेरिवेटिव भी लेंगे इसका भी लेंगे लेकिन इसमें से ये y बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है y बाहर डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ x स्क्वायर यहां पे भी ये y स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ 
y x square का डेरिवेटिव तो पावर रूल अप्लाई करेंगे ये टू नीचे आ जाएगा x और इस पावर में से वन माइनस प्लस y स्क्वायर और डेल्टा x बाय डेल्टा x में से वन आता है ये कैंसिल हो जाता है चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x एफ एक्स इज इक्वल टू टू वाई एक्स टू माइनस वन इससे वन आता है और प्लस वाई स्क्वेयर या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स वाई तरतीब से लिखने और प्लस वाई स्क्वेयर सेकेंड हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है तो उसको हम एफ एक्स कहेंगे जो इक्वल होगा डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई यानी डेल्टा बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो एक्स इज कांस्टेंट एफ वाई इज इक्वल टू क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल्टा बाय डेल्टा वाई इंटू वाई प्लस यहां पे भी एक्स बाहर आ जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इससे वन आता है चेंज इन वाई विद प्लस एक्स पावर रूल टू ये जो पावर है नीचे आ जाएगा वाई पावर में से वन माइनस तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई टू एक्स वाई वाई पावर है टू माइनस वन यानी पावर वन आता है वो हम नहीं लिखते हैं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है और ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है देखिए वही आंसर आ रहे हैं जो बाय डिफिनीशन आए थे लेकिन ये लॉन्ग मेथड है अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई तो फिर ये स्मॉल मेथड आप यूज करें तो ये एक्सरसाइज इलेवन का पार्ट टू था